、ボンゴレビアンコボンバヘン。ボンゴレビアンコボンバヘン。えー、自分へのご褒美は、ラーメン。チャーハン、えー、餃子のフルコンボです、えー、たくさん食べないと動けないからねキングカズおいキングカズか<笑>キングカズから来ましたよすごいなポルトガルまた契約やねあそうなんやすごいよねカズさんなんすごいなマジでキングやな J リーグ開幕の時から現役でやってるのまだカズさんだけで、ね、30年すごいなすごいそう考えたら30年スポーツ選手すごいなほらすごいわ、ね、ラーメンチャーハン今日もここも余裕やろああほんまそうやで食べるラーメンチャーハン今日いやーないなーラーメンはラーメン食べる食べに行くいやーないなーあれど,どこで食べるの家でああうちでうん袋麺食べてるうん、うん、ラーメンチャーハン今日だって今も食べてるそれしようよどういうことお値段がまあまあそうやけど、うん、あのラーメン食べたらその日が終わる感じがして俺ああ、そういう、どういう、どういう、食べ物がうん、お昼にラーメン食べたら、うんうん、お腹いっぱいになるやん。まあね、しっかり食べれるからね。そう、そうだからもう、そうだったら、まあ、夜も食べられへんわ。ああ、そんななっちゃう。うん。で、お酒飲んじゃう。うん。お酒夜、夜、夜な夜な飲んでしまうから、結局、その、取りすぎや。カロリー、取っちゃった。ああ。なるから、ね、なかなか。もう決めないとラーメンはこの日ラーメン食べるためにそこに合わせて調整していかなきゃいけないそうそうそう,そう,そう,そう,そうああなるほどねじゃあこんなん絶対無理やんラーメンチャーハン餃子ああそうだ食べられるのは食べられてうんそうやったらねうん、うん、だから調整が難しいラーメンチャーハン餃子のためにするようなことってどうすんのよだから前の日かねもう前の日からなんか前の日からでいい前の日か、ま、前前日ぐらいから、うん、よしあさってはラーメンチャーハン餃子食べるぞ気持ちに作ってるそうやな、うん、で次の日ももう朝から「明日は食べるから」うん「明日は食べるから」でちゃんと3食食べて<笑>で、まあ、何を食べるかによるからね3食もねそう結構がっつり食べて、うん、<笑><笑>何なんそれ<笑>気持ちだけ整えていこうっていう話を<笑>ただただ楽しみにしてるだけや楽しみラーメンチャーハン餃子をラーメンチャーハン餃子見るよねなんか見ひん見るってどういうことその見るってどういうことだから夜な夜な、うんラーメン屋さんのメニューとか見にいや、見ひん見ひん。あ,あ、そう。そんなん見たら食べたなるやん。食べたなる。どうすんのよ。だから夜な夜なでもう寝ようっていう時よ。うん。に見る俺。ほんで一番見るんが、あの、ライライ亭っていう滋賀県メニューである。あ、美味しいよね。ライライ亭のメニューめっちゃ見るよな夜な。昔はアイスの天ぷらってやんか。アイスの天ぷらってあれ美味しかったのにね。おえー。この間行ったらなかったからね。おえー。怖えー、やめてもらっていいかな。<笑><笑>なんかイラッとする。<笑>イラッとするダハ<笑>イラッとするダハ<笑>なんでここでダハ出さなあかんの<笑>、えー、皆さんコメントありがとうございますえー、エミさん、えー、福原さんボンバーヘの滑舌若干悪くなってるえ、マジですかえー、マッキーさんキングカズさんから来たーってエミさんキングーって言ってエミさんキングカズかっこよすーって言ってエミさん夜もラーメンにしたらオッケーって言ってえ、向<笑>、えー、こうさん朝ラー昼ラー夜ラーって言ってエミさんラーメン7キロどうぞ<笑>あの大食いなのよ。えー、ぶっこさん、えー、スガキ屋行こう。あ、スガキ屋いいな。美味しいよね。カップ麺も出たしね。えー、マッキーさん、えー、ライライテー、また行きたいってことで、ね。美味しかったですよね。こっちにもあるからね、ライライテー。おえ。あるある。川崎とかにあるよ。おうなんよ。うん。あの、都心を外れたらある。川崎の駅ってことのじゃないところ川崎市内にある。ほえ。うんで、埼玉の方とかにもあるし。都内は都内はなかったのよ。ほえー。うん。俺も行きたくて調べたの。こっちにもあったのよね。エミさん、スガキ屋のソフトクリーム100円やったのに、えー、値上がりしててショック。ほえー。えー、マッキーさん、藤沢にもあります。藤沢マッキーさん、大大亭ねって。そうそうそう。あるのよね。一応、関東の方にも。ほえー。うん。だから、本当に食べたくなったらい,いけるよ。じゃあ、藤沢でお仕事があった帰り道行けるんか。うんとかね。ほえー。行かなあかんの。藤沢でお仕事あ<笑>はい。一回、あの、山内さんとだから行ってんか。なんか朝3時ぐらいに出発してバイクで<笑><笑>バイクで朝3時に出発してあったね、うん、福原単車山内玄ちゃん2段階ですって置いてから<笑><笑>ついてきてないで俺が道知ってるから<笑>江戸島に朝3時から出発して2段階ずつって置いてかれんの笑ったな<笑><笑>でも帰りは先行ってな俺のこと気使わんと言ってほんで俺が近道しよう思って山登って降りただけで山内先行ってほんで先走るあれあれ山内県警で俺近道したのに言うて地図見たらちょっとしか進んでへん<笑>おもろいな
。えー、レミさんコメントです。みんなでライライって巡りしようって。巡らんでも一軒行けたらいいよね。<笑>えー、マッキーさん行こう行こうって。レミさん、えー、最近2段階右折してる原付き見ないけど、システム変わったのいや、どうだろういやいやいや、してますしてます。変わってないよね。2段階右折は。絶対してなあかんから。そう。うん、それも全部捕まえた方がいいですよ。本当に。はい、じゃあ続いていきますよ。お願いします。えー、ボンマヘ。えー、私のご褒美は本のまとめ買いです。ほい。10から20冊まとめて、ドーンです。一二冊じゃすぐに読み終えるのでご褒美になりませんすごいなねえそんだけ本好きなんやねウィンスペクターのバイクルも読む早かったなもう懐かしい<笑><笑><笑>あったな俺もそれ衝撃で覚えてるわそうペラペラペラペラってめくるだけ、ね、そうこれで全部頭に入るっていう<笑>読み終わりましたそ,それを学校で先生にやったらブチ切れられた<笑>俺バイクルやねん言うて<笑>教科書読めえって、ひろき教科書こっからここ読めえって、ペラペラでえって、<笑>俺バイクルやねえって、あほかごろなーって、<笑>そもそも音読せえやって話になった。<笑>当時まだ手出る時代とか、ケツ叩かれて。<笑><笑>あったなーいやでも。でもすごいな、そんなすぐ読めるってすごいわ。<笑>ねえ、うん。本読まへんからな、漫画やな。ああ、そう。それも携帯で。なんか本読んでて、うん。こういうすごくいっぱいたくさんの本読まれる人はどういう読み方してはるんかなと思うけど、俺は読んでて、なんかずーっと読んでるやん。なんか途中、半分以上行った時まで読んだら、うん、あれこれ、頭の方でなんか言うてたな、こんな感じのこと。おうおう伏線あったな。おうおうって思う時は、もう一回そこに戻って読んでいいんこれは。いいでしょ俺は戻るな。ずっともやもやするから。あっ,あったけど。でもさ、その作者の意図、感じたらさ、最後まで一回読んでから納得してほしいみたいなとこあるやんか二回三回読んでみたいな、ね、そうそうそうだから途中でお前戻んなよみたいなすごろくちゃうんやでなんかスタートに戻るやないけども<笑>みたいなこと作者に言われてたら嫌やな思ってあそこまで考えてんやそうそう,そう読みたいように読んだらいいんだよいやでもやっぱ作者になんか陰口言われるの嫌やしそこまであんたのこと見てへんと思うから<笑>福原あいつ途中まで読んでなんか最初に戻ってはりましたわ<笑>何誰が言うたそいつが悪いやんさ次口しとるそう,そう次口やろうもんね<笑>作者に仲良すぎるやろ<笑>、えー、皆さんコメントありがとうございますえー、みさんあえー、とぶっこんさん、えー、特系ウィンスペクター特系でしたっけ特殊警察見ることやったんやからウィンスペクターってえー、エミさん、えー、速読できたら野球の剛速球でも打てるようにすぐなるほえー、嘘かほんまかわからへんやつやな、えー、速読する人いるよね、うん、斜めに読むみたいに言われるなあとあの新幹線の駅通過するときのぞみとか光で駅通過するときにその看板いま、うん、だに駅を通過してるみたいな、うん、熱海がピンみたいなはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはその知識なしで何駅かって読めたら動体視力が半端ないみたいな。だからプロボクサーの人とかはそんなめっちゃ止まって見えるみたいな。新幹線とかってこと新幹線で。ああ、新幹線か。新幹線のその通過駅。たまにやるね、確かに。でも全然わからへん。うん、わからへん、わからへん。これけど、あの、ただいま熱海を通過してとか出るやん。そっち見たらあかんし、<笑>大体でどの辺かわかるからな。<笑>ゆっくり車内に、ただいま熱海を通過中っていう文字がバーって出るからさ。<笑>それやったら俺読めんねんそれ誰でも読めんねん<笑>みんなが読めるように流してんねんなるほど<笑>えー、皆さんコメントありがとうございますエミさん山内さん福原さんが作ったネタを速読でペラペラペラって読もう<笑>なかなか読めないんですよ、ね、これできて暗記できたらすごいなうんこれでも速読できる人は暗記力もいいんでしょうねこれうんじゃ続いていきますよお願いしますイタリアンスタンチュンランの皆さんボマヘ、はい、自分へのご褒美は旅行ですコロナ禍が続いたのでご褒美ポイントは消化されることなくたまっていますのでそろそろ海外旅行かなと思っていますヨーロッパに行きたいなと思いつつフランスは暴動が起きているしロシアとウクライナは相変わらずだしやっぱりハワイかなおえー、いいな海外旅行行ったことないな、ねね、うんご褒美で海外旅行行けたらいいねねえほんとにあのー、こういうたくさん旅行行って羨ましいです、うん<笑>俺街角インタビューしてるわけじゃないのよ、はいはいはい、あそうなんもうちょっと気の利いたコメント欲しいね気の利いたコメント<笑>もうちょっと緊張してもらっていいですよでもいいよねそうやって旅行、うん、あのー、インタビューとかテレビのインタビュー見てても<笑>、うん、コロナ禍で全然旅行にも行ってないしあんまり遊べてないんでお金がすごい貯まったんで、うん、行きたいですとか言われるけどさ、うん、これたまるんやどれくらい貯めたらいくんやろいやもう分からんやっぱあの世間の方はボーナスというものが存在するからねなるほどあ
、うん、その辺の金額で行く場所決めたりとかしはんじゃないまあねいくら持って行くんやろうなそのあその今例えば、はいはい、じゃあ友達と2人で温泉行きます、はい、あ温泉なんや、うん、箱,箱根行きます箱根、ねうん、でまあ旅館のお金とかも予約,予約した時に支払いは済んでますはいじゃあいくらぐらい持って何泊ですか ?1 泊2日。一泊二日かうん。まあ、や、2万。おえな、もう、なんかも。いや、もしかしたら、あの、お酒とかは多分別やろうから。おえ。料理代。おえ。だから、その辺も考えて、多分高いんやろうな。お土産もいるし。うん。お土産も買う。お土産も買うよ、それ。おえ。からもう俺、旅行とかもう何したらいいか分からん。どういうこと今井多分行っても。え、じゃあ、えー、友達を、うん。箱根行くぞ。うん。もうでも何したらいいかえどういうこと<笑> ?2 回聞くけど<笑>だから<笑>箱根行って何するんっていうあだからそれが1泊2日っていう旅行がまずよくないねあなるほどさすが俺はほんまに思った JTB か KZO か分からんけど<笑>どっちの人やねんけど KZO の KZO?KZO <笑>や KZO、ね、KZO JTB の人かと思った JTB ではないよ KZO ね行ったら旅館でもチェックインしてなんかご飯いただいて、うん、朝起きてじゃあ帰ろうかってなってしまうから、うん、楽しむ時間がないな、ね、じゃあそこは KZO としてはどういうプランを提示だった<笑>いや2泊3日よ最低でもで箱根箱根でもいいし近所でもいいし近所やったら家で泊まっといたらいい<笑>いや、じゃあ楽しむためやんか。こんなんって家でも楽しんだらええやん。<笑>じゃあ旅行自体行ってすなよ。<笑>さすが。2泊3日。二泊二日。最低でも2泊3日。ぜひ、お願いします。一日その場所を観光する時間を作った方が、より楽しめるし、うん、思い出も残るでしょうよ。ありがとうございました。今日のゲストは、えー、おいおいおいおい旅行会社 KZO 代表取りします。じゃあ、北口君の代表、KZO でした。何語やねん。ちょっと Wi-Fi の電波が。<笑>お前の口やわ。Wi-Fi <笑>悪ないわ<笑>、えー。皆さんコメントありがとうございます。あ、これたくさんもらってるよ。えー、と、エミさん、ただいま、深さんのタワマンの横を通過中と<笑><笑>本人もどこにあるか知らんのに<笑>横通過したんですねマッキーさんビューンとってユミさん旅行いいなーってえブックオンさん琵琶湖から海外行こうとってユミさんロケット発射ってマッキーさんあ山内さん水分補給あ,ありがとうございますユミさん福原さんのリュックのサイドポケット探さないとユミさん旅行先でチュンチュン配信ってってユミさん KZO って何かと思った笑いってユミさん福原さんの家にテント建てるよってマッキーさん箱根は海賊船乗りましょうって言ってマッキーさんえー、これは何て言うの大枠谷大枠谷で卵を食べましょうとさありがとうございますありがとうございますね俺も海外とは言わんけど旅行行くなら2泊3日ねやっぱへえ箱、うん、でも行ったことあるけど、うん、やっぱ1泊2日行ったから、うん、ただ泊まってご飯いただいて、うんまあ、旅館を楽しんで帰りにお土産買って帰るやから、うん、箱に自体楽しめてないからねそれはもうあれな、えー、友達同士で行った方がいい恋人同士で行った方がいいですおのおのでいいんじゃん。おの、うん、おのおので。おのおの好きな人と行けばいいと思うよ。あ、一人、一人でもいいし。あ、一人か。一人やったら楽や。こ、うんなんやったら家でええわ、俺。いや、だから。あ、ね。<笑><笑>箱根を観光したいわけでしょ言うたら。うん、家で観光できないでしょうよ。うん。確かに。<笑>伝わってないな。<笑>はい、じゃあ続いていきますよ。お願いします。えー、ご褒、ご褒、ご褒、ご褒、ご褒美、ももへん。もへ。自分に対するご褒美ですかお金ください。物が欲しいとかご馳走しろとか言いません。お金でいいんです。お金ください。一生楽に暮らしていけるお金をください。おへ、足立ちゆみさん。<笑>え<笑>違う懐かしいな。家なき子じゃなくて。けど、同情もうんぬんかんの言うてへんから、この人。あ、そうか。とりあえず金くれよ。同情せんでええから。うん。だそれは足立チームだね。同情せんでええから、同情するなら金が欲しいんが足立チームそうそうそう。で、この人は同情せんでええで、うん、金だけちょうだいって言ってたよね。<笑><笑>同情するくらいやなら金くれって言うから、足立チームさんは、ねうんうん。うん。この人は同情もクソもなんもないね。とりあえず金くれ言うてる。ええやろ。よくないわ。よくないか。よくないよ。そうか。あげれるお金もないし。なるほど。はい。皆さんコメントありがとうございます。ありがとうございます。えみさん、えー、箱根の旅館のホールでチュンチュンコンサートしよう。仕事としていくのもあるよね。へえ。やってはるもんね、若手芸人さん。行ってはるよね、たまに。行くよね、箱根営業行ってるって。へえ。えみ、ー、さん、えー、客席からコメント送る。<笑><笑>ラジオすんのや。ふ<笑>っきーさん、それいいね。お笑いライブしてほしいで。ふっこさん、箱根は忍者、バス、ウォータースプーツ、スパイダーというバスがあって湖に入ると船になりますなるほどへえ
。すごいな。すごいよね。はい、で、さらにもう一ついただいております。ありがとうございます。はい、そちら読ませていただきます。えー、ボマヘ、はい。自分へのご褒美やデパ地下で美味しいスイーツを買い占めることです。あいいな。普段のデパ地下巡りは買わずに観察する。あ、なるほどね。過去仕事なので、買える幸せ、美味しい幸せがご褒美。ーラジオネーム、MCAT さんが出た。<笑>ほんまや。NCAT さんがいろいろ。本人登場。ありがとうございます。で、バッチカってすごいよね。なんか興奮するよね。うん。うん、なんかいいよね。今の作戦ね。見るだけ。今日は買わへん。うん、見るだけ。どんなんがあるかな。うんうん、で、見て、次買う時までのこのワクワクね。これ買おうかなっていう。はい、こういう時に限ってまた変わっとんね。季節品がよ。<笑>ああ、なるほど、ね。ケーキの上にこの前いちご乗っとったのに急にみかんになってるとか。<笑>あのいちごが食べたかったのに、どこ行ったんやって。いや、もうなくなりましたわ、言うて。あ,あまあ、それはしゃあないけどね、そうなるとね。うん、クレームやん。え、クレームではないよ。クレームにはない。で、期間書いてたやろがいって逆に怒られる。いや、書いてて言うても俺読んでへんもん。毎回こうなってんねん、もうこれ、ね、これフェアって書いてるやないどっちが悪いお前やろさ、その時買っときやって言われるよ。俺かーい<笑>惜しい弱かった。このクレーマー惜しい弱かった。<笑><笑>はい、皆さんコメントありがとうございます。えーと、マッキーさん、えー、箱根でラジオ生配信楽しそうって。エミさん、みんなで会うの恥ずかしいから、えー、覆面かぶっとこうって。<笑>えー、マッキーさん、ご本人登場、ボンバーヘイって、ブッコさん、えー、富樫明夫 MCA っていうことで。<笑>ありがとう。皆さん、皆さん、たくさんのレターいただきました。ありがとうございます。ごいただきました。こんなにたくさんいただきましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というもうそろそろ終わりの時間来ましたよ。なるほどね。あ、中間でしたね。ね本当に。当にはい。今日が7月17日、次回金曜日に配信させていただきます。はい、21日かな ?21 日。はい。えー、金曜日。ということで、今日ほんまやるよってやって、今日海の日ということで、はい。ほんまはこのテーマをやろうと思ってました。はい。海、プールの思い出。今日やろうと思ってたテーマを今発表するそう。これをお前、今日が、今日やで、まあ今日の今日で、今度で。今度ね。今度いけるかなって思いまして、<笑>はい。えー、海、プールの思い出。海プールの思い出が次回のテーマ,、ねはい、テーマです、ね。はい、プールでこんな体験したよとか、はい、海泳いでたら、もうなんか石原軍団にナンパされたよとか、うん、もう海で釣りしてたとかの思い出でもいいああ、全然いいよね。もちろん、琵琶湖のエピソードでもいいですし。ああ、もしあれば。はいはい。はい、もし、何にもなかったら、うんえー、好きな食べ物か苦手な食べ物を教えてください。全然違うよ全然関係ない。ということで、早速レターが届いているので読ませていただきます。はい、えー、ボンバヘッドタイムね。えー、赤ボンバヘ、青ボンバヘ、黄ボンバヘ、ボンバヘ、茶ボンバヘ、ま、黒ボンバヘ、うん、白ボンバヘ、ボンバヘ、黄緑ボンバヘ、ま、紫ボンバヘ、群青色ボンバヘ、ボンバヘ、かっこ、間合いを見て、もうええわって言うてください。もうええわ。赤ボンバヘ。もうええわ。もうええわ。さて。はい。私は。はい。お寿司。お寿司が好きで、人参が苦手です。まあ、そうなんですね。いやいや。海やプールの思い出ないんかい。思ったでしょ。うん。つかみですわ、つかみ。はい。私は。二十歳くらいの頃は。よく海に行って。ナンパしてました。ああそうですね、友達と一緒にナンパ成功するまで帰らないでおこうぜなんてセリフをよく言っていました成功する時はすぐに成功しますが失敗が続くと7月に海に行ったのに帰れたのが12月と言った時もありました12月に人いたんや成功したんや嘘つけって思ったでしょ思いましたつかみですわつかみそうなん結局ある日、うん、昼間海で泳いでる時にナンパ失敗したので、うんはい、夕方からは海で釣りをしながらナンパしてたらたまたま通りかかった女性に声かけたところ、うん、女性の家電の番号とベル番を聞くことができましたおろいな何釣っとんねんそれが今の妻ですえー<笑>魚が釣れずに、嫁釣ってるって、つかみっぽいでしょ。うん、いやいや、これが私の鉄板ネタです。鉄板ネタ面白すぎて焼きもち焼いたでしょ、はい。鉄板だけにね。これはつかみです。つかみしか言うてへん。ということで、つかみ終わったよ。ああ、りがとうございます。気をつけてください。何もやねん。<笑><笑>この二十嫌いやねん。<笑>で、本当に。いいつかみでしたね、本当つかみ。うん。最初のつかみをもう少し、えー、深くしてもらった方が、僕はいいかなと思いましたね。で、2個目のつかみ
それなんなん誰それ<笑>審査員作家のためなしみたいな、はい、いやいやいやいやそんなあそうなんですかそのあの DJ だけで十分よはいありがとうございます、えー、皆さんコメントありがとうございますえー、っとブッコンさんかな、えー、海泳いでたらハワイ着いた泳げないけどえみ、ー、さん、えー、ブッコンちゃん笑いとゆみさん笑いさんありがとうございますマキーさんブッコンちゃん漂流えみ<笑>さん、えー、本当のもうええわ出たあれでえー、バッバさんでいいのかなえっ、ー、と、コンヌズワ。コンヌズワよろしくお願いします。一応もうすぐ終わりなんですけどね、よかったら16時半まで聞いててください。エミさん、バッバさん、ボンバヘイ。マイキーさん、バッバさん、ボンバヘイ。各、こんにちは。ブッコさん、バッバさん、コンヌズワーで、バッバさん、え、あ、はずめますって、ボンバヘイって挨拶ですかおー、正解です。<笑>挨拶でございます。エミさん、2個目のつかみ、どういうこと笑いで、マイキーさん、つかみだけで終了しました。ってね、コメントありがとうございます。もう本当にね、あのー、なかったら全然もう好きな食べ物が苦手な食べ物だけでもいいんでね。それ何回も送っていただきたいなって思って、なかなか難しいお題なんでね。海とかプールなかなかいいってこと、あ、もう一つ来てるっていうことで、うん、い,いつも二つ読んでるじゃないですか。もしもし、あ、お久しぶりです。はい、はい、ボンバヘ。え、あ、そうそう、ボンバヘ、はい、ボンバヘ。あ、それがね、この前ボンバヘしてたでしょ。で、ボンバヘ行ったら、ボンバヘしてしまう。そうなんです。お医者さんに全治2週間言われました。奥さんも気ぃつけてください。あ、あ、レターを送ろうと思ってたらお友達と電話してしまってました。なんじゃこいつ<笑>さて、そのまま行くのね。私は、焼肉です。はい、<笑>好きな食べ物は焼肉です。<笑>ああ、好きな食べ物がね。なので、うん、バーベキューが好きです。ああ、なるほど。この前、うん、お友達と、海でバーベキューしてましたうわめちゃめちゃいいやんかお肉以外にも、うん、その場で魚を捕まえてえその場でいただいて最高のバーベキューでした、うん、ええー、ただ、うん、最後にみんなで片付けしてる時に、うん、うちの旦那が、うん、調子に乗ったのか、うん、まだ火がついてる炭を、うん、ボンバヘしてしまい何したんよボンバヘに行ったら、うん、ボンバヘってお医者さんに言われ全治2週間えもう勘弁してよ。私明日から1ヶ月仕事でボンバヘなのに。すいません。ボンバヘって何愚痴ってしまって。でも本当皆さんはボンバヘだけには気をつけてくださいね。ということでいただきました。やけど何ボンバヘえー、っと、えー、まあ、ノーコメントで。<笑>初めて<笑>。<笑>この DJ すら困った初めて<笑>ノーコメントないね<笑>はい皆さんコメントありがとうございますマッキーさんもしもしエミさん電話の途中ってエミさん肉三昧かと思ったら魚だったーって言うんで1か月仕事でボンバヘ<笑>結局ボンバヘの謎は分からんままで、えー、本当にまあ要はこんな感じのレターを送ってほしいってことねそうそうそうそう,そうもう一回テーマ言って聞いていいですか、えーテーマが好きな食べ物プールは<笑>プール海プールの思い出海プールの思い出ねそれがなかったら、えーえー、好きな食べ物苦手な食べ物なんでもいいんだね要ははい、えーはい、送ってくれればなんでもいいそうなのでそうなんですはいぜひぜひ送ってくださいよろしくお願いしますはいえー、っと新しいレターいただいてるってことうんうんうんあっともうちょっと時間ないぞさすがに次回またするかあそうやねこれちょっと次回させてもらいます一通だけかと思ったら何通もいただいたのに申し訳ございませんちょっとねあの次回読まさせていただきます心理テストなんと送ってくださいありがとうございます、うん、心理テストは正確やからね時間使ってしっかりやりたい、ね、もう1時間半みっちりやってね1時間半うん1時間でやれこっちあそうそう配信は1時間で終わらせて、うん、30分は2人で喋るやっぱそれ<笑>何も配信も何もせんと2人で<笑> 2人でやる謎でしかないわ<笑>えとマイキーさんコメントするボンバヘン謎謎なぞってエミさんもしもしのレター送りますってマイキーさん海とプールねってエミさん延長してたーってことで<笑>はいえムクオさん仲良しかーって<笑>エミさん YouTube 編集大変っていや本当そうですよよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします次回プール海の思い出ぜひデータ送ってください。お願いします。えー、心理テストは次回やります。ます次回が二十一日の十五時半からでございます。お願いします。お願いします。はい、本日も聞いていただきありがとうございました。少しでも楽しかったな、面白かったなって方はぜひフォローの方よろしくお願いいたします。気になったことをトークテーマなどのレターの方もお待ちしております。気軽に送ってください。テーマ関係なくてもいいです。ぜひぜひよろしくお願いします。
。えー、っと、ユミさんバイバイ。ユミさん楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。ブッコさんのバイユミさんバイバイ。ありがとうございます。ではまた次回も聞いてくださいね。イタリアンシガーブルドッグのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです、僕も。ありがとうございました。また来週、今週末。<笑>今週末。<笑>もしもし最後までご覧いただきありがとうございましたありがとうございました嬉しかったね<笑>俺嬉しかったよね嬉しかった嬉しかった嬉しかった楽しかったんじゃないの楽しかったねうん楽しかったね中途半端やね腹話術の出来具合が楽しかったねいやまあ楽しかったよ楽しかったねうんそれしか言わない<笑>それしか言わない<笑>でもし興味持たれた方はぜひスタンド FM 遊びに来てください僕たちの実際の生のやり取りぜひやってみましょうよろしくお願いしますそれではまた次回見てくださいありがとう<笑>早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い